Das sind so Sachen als Schlagzeuger, da hätte ich niemals drüber nachgedacht. Hi, mein Name ist Dirk Brandt und ich bin Berufsmusiker, wie man unschwer erkennen kann, Schlagzeuger. Und ähm, nach einem Wasserschaden musste ich mein komplettes Home-Studio ja, quasi neu aufbauen. Die, es waren viele Kabel ähm, wirklich angerostet, angefressen, würde ich bald schon sagen. Ähm, die Peripherie war angegriffen. Und ich habe aber auch dies zum Anlass genommen, quasi mein Studio ein bisschen aufzuwerten. Bei Kabeln bin ich komplett umgestiegen auf Kordialkabel und zwar, ähm, wie gesagt, ich habe immer, ja, als Schlagzeuger denkt man da gar nicht dran, was bedeutet eigentlich so ein Kabel und habe eigentlich immer diese typischen No-Name-Kabel genommen und hätte vielleicht mit einer Aufwertung von 5 bis 8 Euro, ähm, was natürlich gerade in der heutigen Zeit Geld ist, ganz anderen Sound oder eine ganz andere Brillanz bekommen können. Und das sind so Sachen als Schlagzeuger, da hätte ich niemals drüber nachgedacht, dass sowas auch an Kabeln liegen kann oder auch digitale Knackser, ähm, die ich, weiß Gott, wo immer gesucht habe, aber gar nicht an äh, komischen Kabeln halt, wo einfach die Endstücke nicht richtig verlötet waren, wo die Kabel von nicht so guter Qualität waren. Und da habe ich mich einfach mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und möchte euch zeigen, welche Mikrofone ich für mein Schlagzeug verwende, welche Kabel ich verwende, warum und weshalb ich diese Kabel verwende, was die Raumakustik bei mir macht, weil ich erkannt habe, wie viele Möglichkeiten ich denn unangetastet lasse, weil ich mich nicht damit richtig auskenne, siehe Raumakustik oder auch mit den Kabeln. Und ja, möchte euch einfach mal auf diese Reise mitnehmen und ähm, ja, hoffe einfach, ihr habt Spaß an der ganzen Sache. Mehr oder weniger ist das Ganze eigentlich für mich, damit ich so, ein, so eine kleine Reportage darüber habe, was hier passiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Um meine zwei Audio-Interfaces miteinander zu verbinden, habe ich mich dazu entschlossen, von ähm, Cordial zwei Multicore-Kabel zu verwenden, weil ich habe ein Interface, das ist das Avid äh, Pro Tools Carbon und von äh, Audient, das ist der ASP800. Und ähm, die beiden habe ich erstmal mit einem D-Sub-Adapter, werde ich die gleich verbinden. Das ist so einer hier. Weil ich möchte gerne hinterher noch, ich habe von Universal Audio den ähm, UAD 4710, den Preamp, den werde ich über ADAT nämlich miteinander verbinden. Und weil ich einfach hinten das Ganze mal ein bisschen aufgeräumter haben möchte, habe ich mich dazu entschlossen von Cordial das ähm, CML8 zu verwenden. Das ist ein Multicore-Kabel. Ihr seht das ja noch, und zwar mit 8 mal XLR weiblich, 8 mal XLR männlich, aber es ist einfach schön aufgeräumt. Ich hatte erst überlegt, ob ich wieder alle Mikrofonkabel einzeln da hinten nehme. Da habe ich gedacht, boah, besonders wenn ich auch mal was austauschen will oder ich will eine andere Overhead-Position nehmen von äh, RTF oder XY oder ähm, Glenn Johns Methode, da muss ich immer alles hin und her stecken. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir, wenn wir schon mal das Ganze jetzt ordentlich machen, dann machen wir es richtig ordentlich mit dem Multicore. Also, ich habe die eben, das habt ihr eben gesehen, beschriftet, weil ich bin, die sind zwar alle mit den Farben ganz toll, aber ich denke mir, doppelt hält besser. Und ähm, wie, wie gesagt, für mich war es einfach wichtig, dass ich schnell, wenn ich da mal was umstecken will, dass ich das einfach schnell wiederfinde. Von daher habe ich das einfach nochmal eigenhändig belabelt. Ähm, dann weiß ich wenigstens genau, wo es ist und ich muss nicht erst nach den Farben klein gucken. Man wird ja älter und die Brille, ja, wisst ihr schon. Also von daher, und äh, das sind einfach auch so braun und lila Töne, das ist zwar cool, aber ey, ob man die dann schnell im Dunkel findet. Also ich habe mich da entschlossen, das Ganze nochmal selber zu labeln. Wie gesagt, ich habe zwei Interfaces, A8 ähm, Eingänge, also zweimal dieses Multicore, diese Multicore Peitsche und dann werde ich das Ganze jetzt mal verbinden. Ich möchte 
euch was zu meinen Mikrofonkabeln erzählen. Ich verwende von der Firma Cordial die Mikrofonkabel und zum einen, weil sie einfach diese sehr hochwertigen Neutrickstecker haben, an jeweils an beiden Enden, Männlein wie auch Weiblein. Und ganz besonders auch nach dem Wasserschaden, wie gesagt, bin ich eines Großen belehrt, wenn die sind innen drin, haben die, ich verwende die der Peak-Serie, besonders bei Kondensatorenmikrofonen, wie zum Beispiel meinen neuen Männern oder von DPA Audio die Mikrofone, weil die haben innen drin auch noch so Goldstecker, die sind erstmal nicht so anfällig gegen Korrosion. Ah, da habe ich ja gerade wirklich meine Lehren rausgezogen bei meinem Wasserschaden. Und warum ich das Peak-Kabel verwende, ganz einfach. Ähm, ist ein sehr hochwertiges Kabel und ich habe mich dazu entschieden, da auch echt tiefer in die Tasche zu greifen, weil auch durch den Wasserschaden wieder also einiges ins Tageslicht gekommen ist. Und besonders, was ich häufig vermisst habe früher bei so No-Name-Kabeln, dass so eine Brillanz mir fehlte einfach. Und durch die Peak-Kabel habe ich das Gefühl, dass gerade bei, selbst auch bei Drumaufnahmen, bei Vocals ja so oder so, aber gerade auch bei Kondensatoren irgendwie, äh, ähm, Mikros, dass doch einfach mehr Brillanz rüberkommt. Und das kommt halt ähm, bei den P-Kabel daher, weil sie haben eine äh, geringe Dämpfung und zwar durch einen sehr hohen Kupferquerschnitt, der je nach Länge des Mikrofonskabels ähm, also immer gewährleistet ist mit einem sehr reinen Kupfer. Und von daher habe ich immer das Gefühl, es ist bestimmt so ein bisschen subjektiv, aber ich habe einfach das Gefühl, die klingen einfach in der Brillanz, die, die, die haben einfach mehr Höhenanteile. Das, das, gerade diese seidigen Höhen bei Becken, ähm, finde ich, kommen ganz klasse rüber. Und dann habe ich noch eine Sache. Gerade beim Schlagzeug hat man ja immer doch so einen, so einen Kabelsalat. Und da bin ich auf die Firma Techflex aufmerksam geworden. Das seht ihr hier. Das sieht aus wie so eine Wurst. Und da habe ich die ganzen Kabel, das ist so offen, aber... Das heißt, ich kann die ganzen Kabel da schön zusammen bündeln und dann sieht das nicht aus, als ob ich da zehn Mikrofonkabel liegen habe, sondern einfach so eine dicke Wurst. Und das ist, ähm, ja, finde ich einfach eine geniale Erfindung. Wie gesagt, das ist eine, so eine Art flexibler Schlauch und da kommen die Mikrokabel drin und ähm, ja, das sollte ich auch nochmal mitteilen, weil die Lösung, finde ich einfach, ist der Knaller. Ja.